ചാണ്ടിയുമ്മനെയും നാണം കെടുത്തി തിരുവനന്തപുരത്ത് അയ്യങ്കാളി ഹാളിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് നടന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുസ്മരണ ചടങ്ങ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ചാണ്ടിയുമ്മനെയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും അവഹേളിക്കുന്നതായി മാറി തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വന്ന ചാണ്ടിയുമ്മന് വേദിയിൽ ഇരിപ്പിടം പോലും നൽകിയില്ല ഒടുക്കം അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോകുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആരോ ഇട്ട് നൽകിയ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കസേരയിൽ കയറി വരുന്ന വഴിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചിരുത്തി ഒരു ഫാൻ പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ആ സ്ഥലത്തിരുന്ന് അദ്ദേഹം ഇരുന്നു പുഴുങ്ങി അതേസമയം തലസ്ഥാനത്ത് ചെണ്ടപ്പുറത്ത് കോലി വെക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും സർവവ്യാപികളായി എത്തുന്ന മുക്രി ചാമി വിഷപ്പുമാരും കുറെ അലബലാദികളും നേരത്തെ കയറി സ്റ്റേജിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്തും പുറകിലുമായിരുന്നാൽ കറക്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ വരാം എന്നറിയാവുന്ന തീവട്ടികൾ സ്റ്റേജിൽ യാതൊരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ കിടന്നുമെഴുകി എന്നാൽ വേദിയിൽ ഇരിപ്പിടം നൽകേണ്ടിയിരുന്ന പല വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ പല മുക്കിലും മൂലയിലും ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ചെറിയ ഹാളായതിനാൽ ആളുകൾ തിക്കിത്തിരക്കിയാണ് ഇരുന്നത് സ്റ്റേജിലിരുന്ന എല്ലാ തീവട്ടികളും വലിയ പ്രസംഗം നടത്തിയെങ്കിലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെല്ലാം പോകുന്നതുവരെ ചാണ്ടിയുമ്മന് രണ്ടു വാക്കു പറയുവാൻ അവസരം നൽകിയില്ല എല്ലാവരും പോയ ശേഷം അവസരം നൽകിയോ എന്ന് അറിവില്ല കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം എങ്ങനെയാണ് ചാണ്ടിയുമ്മനെ ഈ വേദിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഇവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഡയ്യുടെ പച്ചയിൽ മാത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ കടൽക്കിഴവന്മാരെ ചുമന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ തട്ടിൽ വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി കോൺഗ്രസ് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് പറയുവാൻ പറ്റൂ വേദിയിൽ വിശ്വാസികൾ പോലും മടലെടുത്തോടിക്കുന്ന ചില തീവട്ടി ബിഷപ്പുമാരും തരികടകളും പമ്മിയിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിയപ്പോഴോ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴോ ഒരൊറ്റ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ പോലും തങ്ങളുടെ നേതാവിനെ അപമാനിച്ച ആൾക്കെതിരെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം പോലും വിളിക്കാതെ വിധേയത്വം കാട്ടി ഇനി വേദിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ കാണുക വളരെ വൈകാരികമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നാം എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ വരെ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹൃദയത്തിൽ പിന്നിലായി മാറിയ അഭിവന്ധ്യനായ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആ സാന്നിധ്യം കേരളത്തെ എങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചു കുടിക്കരുന്ന് നാം എല്ലാം കണ്ടതാണ് ഒരു മലവെള്ള പാച്ച പോലെ കേരളത്തിലെ ജനത ദുഃഖസാഗ്രമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ തലമുറയിൽ തെക്കേ തലവരെ ആർത്തുരച്ച് കലഞ്ഞപ്പോൾ കേരളവും പിന്നിപ്പൊട്ടിപ്പോയി എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇപ്പോഴും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ശവക്കലറിയിലേക്ക് ഒരു തീർത്ഥാടനം പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അണമൊഴിയാതെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പുതുപ്പൊടി രത്താവുന്ന നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം താണ്ടാൻ വിലാപയാത്രക്കെടുത്തത് രണ്ട് പാതകളും ഒരു രാത്രിയും നീണ്ട മുപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറാണ് ഈറൻ വിഴികളോട് ജനലക്ഷങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തിയ ആ വിലാപയാത്ര ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഇതിഹാസമാക്കി മാറ്റി സമാനതകളില്ലാത്ത യാത്രയായിപ്പോയി അത് മാറിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവും സമാനങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ട ജീവിതമായിരുന്നു ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ സഹാനുഭൂതിയെ ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് നെഹ്റുവിൻ്റെ ആധുനിക കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ജീവിത വീക്ഷണമാക്കി മാറ്റി മഹാനായ ഒരു നേതാവായിരുന്നു ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ലാളിത്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും നോട്ടിലും നോട്ടത്തിലും നടപ്പിലും വരെ നിറഞ്ഞു നിന്നു സെക്യുലറിസം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഒരു നെറ്റിപ്പട്ടം പോലെ ഇണങ്ങുന്നതായിരുന്നു കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരുപോലെ സ്വീകാര്യമായത് മായമോ വെള്ളമോ ചേർക്കാത്ത മതേതര നിലപാടുകൾ മൂലമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പാർട്ടിയെ തൻ്റെ പാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസിനെ എല്ലാ രീതിയിലും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് അങ്ങേയറ്റം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും ചലിക്കുന്ന നേതാവായി അദ്ദേഹം പിന്നീട് മാറിയതാണ് നാം കണ്ടത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ സ്വീകാര്യത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃശേഷിയുടെ പ്രത്യേക തന്നെയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള യു ഡി എഫ് എന്ന 
മുന്നണിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത നേതാവായും അദ്ദേഹം മാറുന്നത് നാം കണ്ടു ഇതിലെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകമായ നേതൃവൈഭവം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക ഒടുവിൽ വല്ലാത്ത രോഗം അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടുന്ന അവസ്ഥ വന്നെങ്കിലും ആ രോഗത്തിനു മുന്നിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലും തളരാതെ തന്നിൽ അർപ്പിതമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റി തീരൂ എന്ന വാശിയോടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു വന്നത് രോഗാവസ്ഥയിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം നേരത്തെ കണ്ടതിനേക്കാളെല്ലാം വലിയ തോതിൽ പ്രസരിപ്പും ഉന്മേഷവും വീണ്ടെടുത്തിരുന്നു കാഴ്ചയിൽ തന്നെ നല്ല മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഒരു ക്രൈസ്തവ മതാധ്യക്ഷൻ്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്വീകരണ പരിപാടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രസരിപ്പ് വീണ്ടെടുക്കാനായി എന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ ഞങ്ങളൊരു സ്വകാര്യം പറയുകയുണ്ടായി നല്ല മാറ്റമാണല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറുടെ പേരെന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചികിത്സയായിരുന്നു അതിന് നല്ല മാറ്റമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് അനുമോദനം അറിയിച്ചു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുമെന്ന് അറിയില്ല വിശ്രമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വിശ്രമം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കൂടപ്പറപ്പല്ലാതെ അപ്പോഴും പാർട്ടിയെ എങ്ങനെയൊക്കെ ശക്തിപ്പെടുത്താമെന്നതിനാണ് അദ്ദേഹം പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതികഠിനമായ രോഗാവസ്ഥയിൽ പോലും കേരളത്തിലാകെ എത്തിപ്പെടുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അതായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വിയോഗം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് കനത്ത നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്നൊന്നും നികത്താവുന്ന ഒരു വിയോഗമല്ല അതുപോലെ തന്നെ യു ഡി എഫിനും വലിയ തോതിലുള്ള നഷ്ടം അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിതരായി കഴിയുന്ന കുടുംബത്തോടും ബന്ധുമിത്രാദികളോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയോടും മുന്നണിയോടും ഒപ്പം ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണക്ക് മുന്നിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്ന് അതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ അനായാസം കഴിഞ്ഞ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകം കൺവെൻഷനായ യാഥാസ്ഥിതികമായ രീതികളിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്കാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് പുതിയ മാരകം എടുക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുപ്രവർത്തനമാണ് സാമൂഹ്യ സേവനമാണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു അദ്ദേഹം കാലുഷ്യവും വൈദ്യതയാതൊരു ബുദ്ധിയും ശത്രുതയും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് എല്ലാവരെയും പുഞ്ചിരിയോട് കൂടി നേരി അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചു തന്ന ഒരുപാട് പാടങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ മാർഗദീപമായി പ്രകാശഗോപുരമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് ഈ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആത്മവിശ്വാസം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടി ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ജീവിതമൊന്ന് പതിച്ചു കടന്ന് അമരത്വം തേടി കാലം 
ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടനും അമർത്തുക